welcome guys to the new series of mock test the first mock test is of general science 30 questions so let's start without wasting any time you are given three seconds for each questions the first question is when water is heated from 0 degree to 10 degree centigrade its volume will be its volume first decreases then increases जीरो से फोर डिग्री तक वॉल्यूम डिक्रीज होती है फोर डिग्री के बाद वॉल्यूम इंक्रीज होती है फोर डिग्री वाटर का जो होता है वो डेंसीस्ट वाटर जो है फोर डिग्री पे पाया जाता है ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्काई अपेयर्स ब्लू ड्यू टू किसकी वजह से स्काई ब्लू अपेयर होता है ड्यू टू द स्केटरिंग ऑफ लाइट ओके द नेक्स्ट इज द मैन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मैन कंपोनेंट कौन सा है जल्दी से बताएं तो द आंसर इज इथेन प्रोपेन एंड ब्रोटेन ओके द नेक्स्ट इज द केमिकल नाम ऑफ बेकिंग सोडा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिकल नाम से तो बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है तो सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट ठीक है वाशिंग सोडा जो होता है वाशिंग सोडा उसका है सोडियम कार्बोनेट तो डिफरेंस कैसे याद रखें यहाँ पर बी है बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट ठीक है वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट ठीक है ये बी है बी से बाई कार्बोनेट याद रखना द नेक्स्ट इज सॉरी द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है जल्दी से बताएं ए को डी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर रेक्टिफायर ए को डी में कन्वर्ट करता है द नेक्स्ट इज अलीसा टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है कौन सी डिजीज के लिए तो इट इज फॉर अलीसा टेस्ट इज फॉर एड्स एड्स ओके द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सोलेबल इनमें से वाटर सोलेबल विटामिन कौन सी हैं दो तरह की विटामिन होती हैं वाटर सोलेबल एंड फैट सोलेबल ठीक है वाटर सोलेबल इनमें से हैं बी एंड सी बी एंड सी वाटर सोलेबल हैं और बाकी जो बचे एफ एस यानी फैट सोलेबल्स होती हैं बाकी जितनी भी विटामिन हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज सोलर सेल सोलर सेल में कौन से एलिमेंट यूज होते हैं तो सोलर सेल में यूज होते हैं सिलिकॉन वीडियो एंड तक देखें एंड में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हुए हैं हमने एंड द लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटांस इन आवर बॉडी किसकी कमी से डायबिटीज़ होता है काजिज डायबिटीज डायबिटीज किसकी कमी से होता है सबको पता होना चाहिए इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है डायबिटी शुगर की बीमारी विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर एक्सटिंगशिंग फायर फायर एक्सटिंगशर आग बुझाने वाला जो फायर एक्सटिंगशर होता है उसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ फायर एक्सटिंगशर गैस फायर एक्सटिंगशर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डेस्ट सब्सटांस सब दुनिया में सबसे हार्डेस्ट सब्सटांस कौन सा है दैट इज Diamond, diamond, diamond is the hardest substance on the earth. Which gas was released when Bhopal gas tragedy was occurred? Bhopal gas tragedy, in 1984, in December, 4 December, was released. In this, which gas was released? So that is methyl isocyanate. A chemical factory was involved in this tragedy. So which of the following is the largest composition of biogas? Which is the largest composition of biogas? That is. Methane. Methane is the most abundant gas in the composition of biogas. Which of the following gives large supply? Which of the following gives large supply of vitamin C? Vitamin C in me se is koon se fruit se milti hai? The citrus fruit provide vitamin C. Khatte fruit jaise ke lemon wagera ya oranges. Or is se immunity bhi provide hoti hai. Vitamin C is important for immunity. डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होती है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज ड्यू टू लैक ऑफ आयरन आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है आयरन की कमी आयरन किस में होता है ब्लड में तो ब्लड की कमी से होती है एनीमिया एनीमिया विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द हार्डेस्ट सब्सटांस इन द ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटांस हार्डेस्ट सब्सटांस कौन सा होता है दैट इज टूथ इनेमल ओके The depletion of ozone layer. Ozone layer की depletion किसकी वजह से होती है? It is because of chlorofluorocarbons. और ozone layer किसको protect करता है? Ozone layer 
प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यू वी रेस ठीक है डायपटर इज अंट ऑफ पावर ऑफ किसकी पावर को मेजर करता है डायपटर यूनिट पावर ऑफ लेंस लेंस पावर ऑफ लेंस की यूनिट है डायपटर इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन अलाय ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इन अलाय ऑफ टीन एंड लेड टीन एंड लेड नेक्स्ट क्वेश्चन द पर्सन विद कलर ब्लाइंडनेस के नॉट डिस्टिंग बिटवीन कलर ब्लाइंडनेस बीमारी जिसको होती है वो दो कलर को डिफरेंस नहीं कर सकता वो दोनों कौन से कलर हैं दैट इज रेड एंड ग्रीन को डिफरेंस डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन इज काज बाई द पोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट एसिड रेन कौन सी गैसेस से होती है इट इज काज बाई एसिड रेन इज काज बाई नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस एंड सल्फर हम कह सकते हैं नाइट्रस और सल्फर के ऑक्साइड से होती है ये याद रखना एसिड रेन <coughs> तो ये मैं आपको कह कह रहा था लास्ट पे दो क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं दो टॉपिक बायो से आपको विटामिन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो विटामिन में आपको क्या याद रखना है विटामिन टर्म किसने इन्वेंट किया विटामिन को हॉपकिन ने और ये टर्म किसने दी यहाँ से मिस टर्म दी थी फंक ने एफ यू एन के फंक ठीक है दूसरा पॉइंट है डिफरेंट विटामिन ए बी सी डी के होते हैं और विटामिन बी एंड सी अभी क्वेश्चन भी आया था पहले बी और सी विटामिन वाटर सोलेबल हैं और बाकी जो बचे ए बाकी जो बचे ए डी ई के वो जो होती हैं फैट सोलेबल विटामिन होती हैं ठीक है इसके बाद हम बात करें विटामिन पे तो विटामिन ए बी सी डी ई के डिफरेंट तरह के होते हैं इनके साइंटिफिक नेम और डिजीज काज बाई दम याद रखना है जैसे कि एक का रेटिनोल साइंटिफिक नाम है और दो तरह की बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस और हाइपर कैरोटोसिस डिजीज काज कर सकता है बी को थाइमिन बी वन को थायमिन कहते हैं और बेरी बेरी बीमारी कर सकता है सी को एस्कॉर्बिक विटामिन सी आल्सो साइंटिफिक नाम है एस्कॉर्बिक एसन कार्ड स्कॉर्बी तो इस तरह से ये इसके स्क्रीन शॉट लेकर आप ये याद रख सकते हैं और थोड़ा सा अगर क्वेश्चन कम्प्लेक्स होता है तो विटामिन बी कम्प्लेक्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यानी थोड़ा एडवांस अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो बी की फर्दर सब टाइप में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस एंड इसके अलावा ये आपके लिए एक अलग तरीके से रखा हुआ है ये भी विटामिन पे सेम है बस थोड़ा सा टाइप मैनर में है तो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन केमिस्ट्री से इसमें पूछा जा सकता है केमिकल नेम यहाँ पर आपको कॉमन नेम कॉमन नेम जो है यहाँ पर आपको दिए हुए हैं टेबल साल्ट जैसे कि टेबल साल्ट को एन एस सी एल सोडियम सॉरी क्लोराइड सोडियम क्लोराइड मार्श गैस किसको कहते हैं मिथेन को फार्मूला सी एच टू म्यूट्रिक एसिड किसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फार्मूला एस सी एल एस्प्रिन किसको कहते हैं एसिटाइज सेलिसलिक एसिड को तो इसका फार्मूला दिस एंड बेकिंग सोडा वो ब्लीचिंग पाउडर ये सारे आपको याद रखने हैं यू कैन टेक स्क्रीन शॉट एंड डू रिमेम्बर दिस कॉमन नेम सैंटिफिक नेम ठीक है केमिकल नेम और फार्मूला तो ये ज़्यादा नहीं है फोर्टीन है आपको याद रखना है सो so स्टूडेंट्स ये सीरीज़ हमने मॉक टेस्ट शुरू की है अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको कमेंट करें शेयर करें लाइक करें ताकि हम फिर से मॉक टेस्ट इस साइंस पे एक और मॉक टेस्ट लेकर आएँ या फिर किसी भी और सब्जेक्ट पे आप मॉक टेस्ट चाहते हो तो आप यू कैन राइट इट इन द कमेंट्स कमेंट में आप बता सकते हैं कॉमेंट्स में कि कौन से सब्जेक्ट पे आप मॉक टेस्ट लेके आए चाहे वो आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें किसी भी सब्जेक्ट की एग्ज़ाम की तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी और कौन से सब्जेक्ट पे हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेकर आए थैंक यू फॉर वाचिंग